MCQ now next questions are assertions and uh, reason ठीक है so assertion and reason is first time introduced in the maths uh, subject so what are these so assertion means we are given a fact and reason means उसका reason है कि ये इसलिए होते ये चीज so एक fact दिया होगा और उसका reason दिया होगा so we want to tell that which is correct here ठीक है like we have uh, like if I am speaking टू इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज ओनली टू फैक्टर्स सो टू इज अ प्राइम नंबर दैट इज अ फैक्ट बिकॉज के बाद जो आया बिकॉज इट हैज टू फैक्टर्स सो ये इसका रीजन हो गया सो असर्शन इज फैक्ट एंड रीजन इज दैट जो उसका रीजन है ठीक है तो देखते हैं इन क्वेश्चन में क्या है फॉर क्वेश्चन नंबर थर्टी वन टू थर्टी फाइव टू स्टेटमेंट आर गिवन वन लेवल्ड असर्शन ए एंड द अदर लेवल्ड रीजन आर Select the correct answer to these questions from the code A B C D as given below. So चलिए जी शुरू करते हैं थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन क्या है इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन इट इज गिवन दैट पी ऑफ ए इज टू बाय फाइव एंड पी ऑफ बी मीन्स प्रोबिलिटी ऑफ ए इज टू बाय फाइव प्रोबिलिटी ऑफ बी इज थ्री बाय फाइव देन प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन मीन मीन्स ए एंड बी ओके एंड इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन थिंग ठीक है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ए इंटरसेक्शन बी वेन ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट इज पी ऑफ ए इन टू पी ऑफ बी दैट यू विल स्टडी अदरवाइज इन प्लस वन स्टैंडर्ड सो हेयर यू कैन रिमेंबर सो यही इसका रीजन सही है ठीक है क्योंकि देखो इन्होंने ये मल्टीप्लाई करा इन दोनों को थ्री टू जो सिक्स फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव सो इट मीन्स पी प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रोबिलिटी ऑफ बी तभी तो ये सिक्स ओवर ट्वेंटी फाइव आया तो इट इज करेक्ट इट मीन असेशन का रीजन बिल्कुल करेक्ट है तो हेयर इट इज आस दैट ए बी सी डी में हमने पढ़े नहीं अभी ए बी सी डी क्या है बोलते हैं ए में है अगर ए आंसर देना है आपने तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है है ना अगर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन अगर असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट वो रीजन जो है वो एक्चुअली इज नॉट द रीजन फॉर दिस असर्शन तो बी ऑप्शन देना है आपने ठीक है एंड सी के लिए हमने कब देना है ये आंसर असर्शन इज करेक्ट तब जो आपका फैक्ट है वो करेक्ट है बट रीजन इज रॉन्ग पर वो उसका जो रीजन दिया है वो रॉन्ग रीजन दिया है तो हमने सी ऑप्शन करेक्ट करना है और डी के लिए अगर एसर्शन इज रॉन्ग जो फैक्ट है वो ही रॉन्ग है बट रीजन करेक्ट है कोई रीजन दे रहा है तो वो सही चीज है तो हमें डी ऑप्शन करेक्ट करना है और ए में ये था कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन दिया है वो बिल्कुल सही रीजन दिया उस चीज के लिए ठीक है तो जैसे कि हमारे ए थर्टी में जो एसर्शन है दैट इज ऑल्सो राइट एंड रीजन ऑफ इट इज ऑल्सो राइट सो इट मीन ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर थर्टी ठीक है अब थर्टी देखते हैं असर्शन क्या है एन स्क्वायर माइनस एन इज डिविजिबल बाय टू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर तो चेक कर लेते हैं हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये टू से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो चलिए टू से स्टार्ट कर लेते हैं टू भरो यहां पे एन को टू स्क्वायर फोर फोर माइनस टू टू तो टू से डिवाइड हो रहा है थ्री भर लेते हैं थ्री स्क्वायर नाइन माइनस थ्री सिक्स हाँ हो रहा है फोर स्क्वायर सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस फोर कितना आ गया सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व सो ट्वेल्व आता है टू के ट्वेल्व में ये आता है तो मीन्स ये फैक्ट तो सही है बिल्कुल एसेशन इज फैक्ट एसेशन इज राइट रीजन क्या है रूट टू इज नॉट अ इेशनल रैशनल नंबर तो ये तो गलत है रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर तो ये रीजन इज रॉन्ग हेयर एंड रीजन इसका भी रीजन ये नहीं है है ना रीजन तो रॉन्ग है यहाँ पे तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट नहीं असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग तो सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे असर्शन तो बिल्कुल सही है बट रीजन बिल्कुल गलत है रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर अच्छा सॉरी सॉरी रूट टू इज नॉट अ रैशनल नंबर बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है आई एम सॉरी इट इज टोटली करेक्ट बट इसका रीजन नहीं है ये ठीक है तो मीन्स असर्शन इज करेक्ट राइट रीजन इज ऑल्सो करेक्ट बट रीजन इज नॉट द आंसर ऑफ दिस असर्शन तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं दो ऐसा नहीं है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट हाँ दोनों करेक्ट हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन ये रीजन इसका नहीं है ये तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड दिस शुड एक्सप्लेन अगेन सो देखिए हमने देखा कि ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये भी सही स्टेटमेंट है पर इसकी ये स्टेटमेंट नहीं है इसका रीजन नहीं है ये तो इट मीन्स दोनों ही सही है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सर्शन की तो बी ऑप्शन तो थर्ड देखते हैं थर्टी थर्ड इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज वन 
देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर फोर ए इज वॉट तो ये भी वन नहीं आता मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ तो असरशन रॉन्ग है भाई ठीक है मैं आपको चेक करके बताता हूँ वाई असरशन इज रॉन्ग ये देखिए अगर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज वन तो यहाँ से कॉस ए इज इक्वल टू इसको इधर ले जाओ वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए सो इट मीन्स कॉस ए इज वन माइनस कॉस स्क्वेयर होता है साइन स्क्वेयर है तो कॉस ए इज साइन स्क्वेयर है तो देखिए कॉस ए इज साइन स्क्वेयर है तो ये कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि साइन स्क्वेयर के बराबर है और ये कॉस स्क्वेयर ए आ जाएगा तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए तो वन दिया हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे तो टू है तो असरशन इज रॉन्ग देखते हैं ये क्या है वन माइनस साइन स्क्वेयर ए इज कॉस स्क्वेयर ए तो ये तो बिल्कुल सही बोला है है ना वन माइनस साइन स्क्वेयर इज कॉस स्क्वेयर ए तो मतलब असरशन इज रॉन्ग एसरशन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट दिस इज दिस इज फाइन ठीक है सो हमारा ये डी ऑप्शन आएगा इसका तो थर्टी फोर्थ देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर वेन अ डाइस इज थ्रोन वंस इज टू बाई थ्री देखो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी डाइस में कितनी होती है वन बाई टू होती है बिकॉज देर आर थ्री प्राइम नंबर टू थ्री फाइव और टोटल नंबर आर सिक्स तो थ्री ओवर सिक्स दैट इज वन बाई टू आनी थी तो असरशन इज रॉन्ग प्राइम नंबर ऑन अ डाई आर टू थ्री फाइव तो ये तो बिल्कुल सही है प्राइम नंबर ऑन अ डाई आर टू थ्री फाइव बट ये गलत है ठीक है सो असरशन हेयर ऑल्सो रॉन्ग ठीक है बट रीजन इज करेक्ट असरशन इज रॉन्ग रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट तो डी आएगा जी यहां पर ठीक है एम आई राइट विद डी रीजन इज राइट असरशन इज रॉन्ग रीजन इज राइट Assertion is wrong, but reason is correct. तो ये ऑप्शन आ रहा है सही ठीक है ओके सो थर्टी थर्ड में भी यही था ना uh, नहीं इसमें assertion wrong थी reason correct था तो ये भी यही है assertion wrong थी reason correct था ठीक है ओके okay, जी थर्टी फर्थ फिफ्थ क्वेश्चन सॉरी x प्लस फोर माइनस एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स प्लस के वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हैज नो सोल्यूशन इफ के इज टू तो के टू भर के देखते हैं के टू भर दो तो एक्स आई एल राइट हेयर हम भरेंगे के को टू फिर देखते हैं क्या आंसर आता है के को टू भर देते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो टू एक्स प्लस के को टू भर दिया टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है x1 वन ओवर एक्स टू इज इक्वल टू वाई वन ओवर वाई टू डज नॉट इक्वल टू सॉरी ए वन ओवर ए टू इज इक्वल टू बी वन ओवर बी टू बट डज नॉट इक्वल टू सी वन ओवर सी टू आना चाहिए तो ये तो बिल्कुल सही है ये दोनों इक्वल है ये नॉट इक्वल है तो ये तो असरशन इज करेक्ट रीजन देखते हैं आ, बोलते हैं ए वन ओवर ए टू डज नॉट इक्वल टू के वन ओवर के टू इट इज रॉन्ग रीजन इज रॉन्ग हेयर असरशन इज करेक्ट हेयर so assertion is correct reason is wrong so c will be there right so now we have the case study based question one question will be there 